涛也在。行，那么这位小日子选手究竟是谁呢？他叫做高木健太。高木健太可谓是一名全台老将，战力方面成绩一般般，但是其 MMA 的比赛当中，十六场胜利中有十四场是 KO 对手获胜，其实力也是颇为不俗。那让我们一起来看看他与中国高手之间的交锋吧。二零一二年三月三十一日，武林峰第六届中日对抗赛，资深方面迎战这位高木，赶紧叫停比赛，让医护人员上台进行处理。比赛重启之后，方便拿下这场比赛的胜利。二零一六年四月十六日，全行时代中，宋克南再次对上了这位高木健太，一起来看看精彩的比赛吧。都在地面了，其实健太在地面的防守非常的差，一路被过腿，然后被这个被裸脚伤。那我们的宋克南他是柔术比赛出身的，他其实摔跟柔术都不错。我认识一些中国好手啊，像马克沙迪啊、哈米迪等等，都被他裸脚了。比赛铃声敲响之后，高木健太气势汹汹朝着宋克南发起了密集的进攻。宋克南也不是好欺负的，在移动中进行反击，并且两拳将其打晃。哎，他的战力不错，可是呢，他曾经被方便修理的很惨，他最后 KO 掉了。那我们宋克南他曾经对上的哈迪沙雅，我那场他就被打得有点惨。他说以后如果再来一场的话，他要把哈迪沙雅带到地面，不给他战力打击的机会了。还是靠地面解决战斗。对对对,对,对。好，所以我们进入进入地面了，有没有机会？可以看出来，这位日本选手实力确实进步了不少，其扫腿也是给宋克南造成了不小的伤害。对，还想在战力技当中来玩一玩拳。那宋克南刚刚讲啊，他也就把这个。日本 MMA 界的传奇老将啊，菊田早苗打完之后啊，他就几乎是退役了，没出来打过了。然后去年调整完宋后的宋克南，他四场拿下 TKO， 所以他的战力火力也是非常的强。今天到目前为止，我们的高木健太他的战力打得还是不错的。好的，接过来了，宋克南呢马上进行了洗衣仪式。今天双方都还在拼战力啊、哦，还没有带到地面。这个攻防转换，包括战机的转变，都有可能在一瞬之间取决于谁会主动发起这个进攻。那宋克兰，因为他已经具备了战力的火力了，所以呢，他也不急着一定要带到地面。谁的肾上腺素分泌的加快，到这个时候突然想我要下狠招的时候。哦，刚才险些被这个高木健太给偷袭。那宋克南他自己也讲，他是从过年后复出的第一场比赛，嗯、他把这场比赛的胜利啊献给他的女儿。哎，要用这场胜利来证明。对。包括接下来要出场的像巴特人的选手，也都带着深情的表白，希望把战胜对手的这份礼物送给自己的家人和亲友，以表示他们对自己事业的那种。奉献和支持，哦、双方的双方的腿法其实都不错、哎。当比赛进行到两分零一秒的时候，宋克南一套组合拳命中其下巴，紧接着追上去进行地面砸拳。裁判年庄终止了这一场比赛，宋克南以 Q 的方式拿下这场比赛的胜利。二零二零年七月二十二日，武林风中日对抗赛，傅高峰对阵高木健太，一起来看看这场精彩的对决吧。喜欢格斗的朋友，给个三连再走呗。